మనందరికి లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలనిపిస్తుంది కాలేజ్ లో టాప్ రావాలనిపిస్తుంది అందరూ మనం అడ్మిట్ చేయాలనిపిస్తుంది మన గ్రూప్ లో రిక్వెస్ట్ అవ్వాలనిపిస్తుంది వీ వాంట్ హ్యావ్ ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ దెన్ నేను యూ టాక్ టు సమ్మన్ దెన్ ఇజన్ టు అస్ విత్ పింట్ ఆఫ్ సైలెంట్ ఇన్ షార్ట్ వీ వాంట్ టు బి ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గాయ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ బట్ దెన్ యూ కేమ్ బ్యాక్ టు ద రియల్ వర్ల్డ్ పీపుల్ డోంట్ రెస్పెక్ట్ యూ పీపుల్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ యూ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ పీపుల్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ యూ సో అందుకే బీటెక్ లో జాయిన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకున్నావు స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నావు బట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే యూ వర్క్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ అవర్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాథ్స్ ఎందుకో తెలుసా ఇది విను slow down ai nobody listens no one nobody has to program and that the programming language is human everybody in the world is now a programmer anni video chusta chaala mandi programming nechukoni anukuntunna vallu programming nechukoni job kosam wait chestunna vallu and programming nechukoni job chestunna vallu so ee video kachithanga mee kosam nidhanga the programming dead ayyinda will a replace human oka kotta software vachindi dani peru den a will it replace humans it is the first a software in the future no programmers panchithe future no programming nechukodam worthy ayyana ee video lekka skip cheyyandi endukante pay attention it's your life koncham bye padan kada మీకు ఇంకా భయం వస్తుంది హలో ఎరో ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ బై నేమ్ ఇస్ అన్నేషన్ కుమార్ ఫస్ట్ మీ టెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ వంద సంవత్సరాల క్రితం మా ముత్తాత గారు ఒక ఫార్మర్ అండ్ హీ రీప్లేస్ బై మిషన్ యాభై సంవత్సరాల క్రితం మా తాత గారు ఒక హార్మోన్ అండ్ హీ రీప్లేస్ బై మిషన్ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు ఒక సింగర్ అండ్ హీ రీప్లేస్ బై బ్యాంక్స్ అండ్ డీజేస్ నా ఇట్స్ మై టైమ్ నాకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అనుకున్నాను ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ ఐ హమ్ క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్ ఫర్ క్లైంట్స్ పది రోజుల క్రితం నేను ఈ న్యూస్ విన్న తర్వాత నుంచి నా మైండ్ అసలు ఏం పని చేయట్లేదు హే ఐమ్ స్కాట్ ఫ్రమ్ కాగ్నేషన్ ఏఐ అండ్ రే ఐమ్ రియల్ ఎక్సైటెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు డెప్ ద ఫస్ట్ ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ నార్మల్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడం డెవలప్ చేయడం డిప్లాయ్ చేయడం చేస్తారు ప్రోగ్రామర్స్ చేయగలిగిన పనంతా డెబిన్ ఏ కూడా చేయగలదు డెబిన్ ఏ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఓపెన్ ఏ రిలీజ్ చేసిన ఈ రిపోర్ట్ చూడండి ఏ వల్ల ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనే ఇంపాక్ట్ అవుతారు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా అవుతుంది దోస్ హూ కాంట్ లర్న్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ ఆర్ డూ మూ టు రిపీట్ గతంలో జరిగిన మిస్టేక్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోకపోతే ఫ్యూచర్ లో కూడా సేమ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు స్టీమ్ ఇంజర్స్ అండ్ పవర్ లోన్స్ చాలా ఇండస్ట్రీస్ లో మాన్యువల్ లేబర్స్ ని రీప్లేస్ చేసి అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ టెక్స్ వర్కర్స్ వాళ్ళ జాబ్ ని కోల్పోయారు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ లో మెషిన్స్ ని ఆపరేట్ చేయడం చూస్తాం ఇప్పుడు ఏఐ కూడా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లాగా తయారైంది కానీ ప్రోగ్రామర్స్ మటికి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామర్స్ ని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం బోటమ్ మిడిల్ టాప్ బోటమ్ లెవెల్ లో పోర్ట్ఫోలియోస్ సింపుల్ ఎస్క్వల్ క్వైరీ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు లెవెల్ టూ వచ్చేసరికి కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసేవాళ్ళు కోడ్ బేసెస్ కి లైక్ సర్వర్ సైడ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అండ్ థర్డ్ వన్ టాప్ టైప్ ప్రోగ్రామర్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ వర్క్ చేసినా గానీ ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అయ్యేలా చూసుకునేది ఈ థాట్ టైప్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్ గా మారితే ఈ మిడిల్ క్లాస్ అనేది ఉండదు డిజర్పర్ అయిపోయింది ఎందుకు డిజర్పియర్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాను అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చార్ జీబీటీ కో పైలట్ అండ్ బింగ్ అండ్ గూగుల్ జమినీ ఇలాంటి చాలా ఏఎస్ లో కన్వర్సేషన్ బిల్ చేయగలిగితే మంచి మంచి అవుట్ పుట్ ని బయటకి అవ్వగలవాలి సో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళకి మంచి కన్వర్సేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు సో దాని వల్ల మనకి కాంపిటీషన్ పెరిగితే చాలా జాబ్స్ కి చాలా తక్కువ శాలరీ వస్తుంది సో వీటి వల్ల ఎంటీ లెవెల్ జాబ్స్ అనేవి ఉండవు సో మిడిల్ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బాటమ్ లెవెల్ లోకి వచ్చేస్తారు పది రోజుల క్రితం దాకా ఈ టూ కేటగిరీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి బట్ ఈ డెబిన్ ఏఐ ఈ టూ కేటగిరీస్ ని కూడా డిజపియర్ చేసేలాగా ఉంది కాగ్నేషన్ అనే గ్లీడింగ్ కంపెనీ డెబిన్ ఏ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇది వరల్డ్ లోనే ఫస్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మళ్ళీ వినండి ఫస్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇది మిషన్ లర్నింగ్ అని ఏ అని యూస్ చేసి కోడ్ ని ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేస్తుంది ఇది ఒక వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కేవలం కోడ్ ని సజెస్ట్ చేయడమే కాదు డెబిన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ని స్వతహాగా ప్లాన్ చేయగలో డిజైన్ చేయగలో అని బిల్ చేయగలం ఇది ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే మనం ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ఇలాంటి వెబ్సైట్ కావాలని చెప్తే కోడ్ ఎడిటర్ లో కోడ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సపరేట్ గా ఒక బ్రౌజర్ లో
ఆటోమేషన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఏ కోర్స్ లిప్పెట్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేయగలవు కోర్స్ లిప్పెట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ గెస్ట్ చేయడం ప్రైమ్ నెంబర్ గెస్ట్ చేయడం ప్యాలెంట్ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కోర్స్ లిప్పెట్స్ అంటారు అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోర్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయగలవు అండ్ కోల్డ్ ఏమైనా వర్క్స్ ఉంటే దాన్ని దీబక్ కూడా చేయగలవు టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ ఇన్సూరెన్స్ ఏ డ్రివెన్ టెస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎఫిషియంట్ వేలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలవు అండ్ కోర్ క్వాలిటీ ని అనైన్స్ చేయగలవు వన్ అబిలిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలవు కొన్ని కొన్ని మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ని సజెస్ట్ చేయగలవు కోడ్ అసిస్టెన్స్ అండ్ కంప్లీషన్ ఈ ఏ వల్ల మాన్యువల్ టైపింగ్ అవసరం లేదు కోడ్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ కూడా చేసుకోగలవు సింటాక్స్ వెరియేషన్ ఎక్సలెంట్ గా చేయగలవు మరి ఇన్ని చేయగలవు అని అర్థం అవుతుంది మరి హ్యూమన్స్ ని రీప్లేస్ చేయగలవు సాధన దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన చెప్పాను నేను అయితే ఖచ్చితంగా ఎస్ అని చెప్తా బర్త్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలాంటి ట్యూరింగ్ ఆ టైమ్ లో మిషన్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక రీసెర్చ్ చేశాడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో డాక్ మౌత్ అనే కాలేజ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదం రూపొందించబడింది అప్పట్లో ఎలక్ట్రానిక్ బ్రెయిన్ ని ఎలా సృష్టించాలి అనే డిస్కషన్స్ లో ఉండేవాళ్ళు సైంటిస్ట్ అందరూ అంటే ఇప్పుడు టైమ్ మిషన్ గురించి ఎలా అయితే ఆలోచిస్తున్నారో అప్పట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి అలా ఆలోచించేవాళ్ళు డైరెక్ట్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వచ్చేత ఓపెన్ అయ్యే ఒక చార్ట్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసింది దాని చార్జ్ ఇప్పటి అంటున్నాం మనం మిషన్ అని డీప్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ చార్ట్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేశారు ఇంటి లెవెల్ జాబ్స్ పోయి జస్ట్ టూ థౌసండ్ టూ నుంచి టూ థౌసండ్ ఫోర్ కి వచ్చేద్దాం కేవలం ఈ వన్ ఇయర్ స్పాన్ లోనే చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ జాబ్స్ ని కోల్పోయిన వాళ్ళు చూడండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అమెజాన్ మెటా గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ వీటిలో ఎంతో మంది ఎంప్లాయీస్ లే ఆఫ్ గురి అయ్యారు మార్క్ మై వర్డ్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో ఈ డెనింగ్ ఏ వల్ల చాలా మంది జాబ్స్ ని కోల్పోతారు ఈ మాటల్ కి కొంచెం టెన్షన్ అయి ఉండొచ్చు మీరు నెక్స్ట్ నేను చెప్పే మాటల కి ఖచ్చితంగా మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు టూ థౌసండ్ టూ లో గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏ వల్ల వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ జాబ్స్ ఎలిమినేట్ అయితే టూ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ జాబ్స్ క్రియేట్ అయింది మరి ఈ ఏ ని యూస్ చేసుకుని ఎవరు వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్ళ కెరియర్ ని అప్స్కిల్ చేసుకోగలరు ప్రోగ్రామర్స్ ఎందుకంటే ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఏ సిస్టమ్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలి మీరు ఈ బిగ్ సర్కిల్ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకుందాం ఇది హ్యూమన్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారో యాక్షన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తారో ఇమిటేట్ చేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి చాలా వేసి ఉన్నాయి దానిలో కామన్ వన్ ఏంటంటే మిషన్ లర్నింగ్ మిషన్ లర్నింగ్ లో డీప్ లర్నింగ్ ఉంటుంది ఒక మిషన్ ఏ ఐ అచీవ్ చేయాలంటే కొన్ని ఇంటర్ కనెక్టెడ్ న్యూరల్ లేయర్స్ ని యూస్ చేసి ఏఐ సిస్టమ్స్ ని బిల్డ్ చేయగలదు దీన్ని మనం న్యూరల్ నెట్వర్క్ అని కూడా అంటాం మన బ్రెయిన్ లో కూడా సేమ్ ఇలానే ఇంటర్ కనెక్ట్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి వాటి వల్లే మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామర్స్ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని డిజైన్ చేయాలంటే ఈ ప్రోగ్రామర్స్ ఏ కావాలి వీళ్ళు న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని డిప్లాయ్ చేయడానికి ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తారు ఈ ఏఐ వల్ల ప్రెసెంట్ ఉన్న జాబ్స్ లో చాలా వాటికి పోతాయి ఇన్ మై ఒపీనియన్ టోటల్ గా సాఫ్ట్వేర్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అండ్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు అంటే మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు వాటిని స్టోర్ చేస్తారు అండ్ కస్టమర్స్ కి దాన్ని సెల్ చేస్తారు లైక్ గూగుల్ ఆల్ఫాబెట్ ఫేస్బుక్ అడోబీ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళకి వాళ్ళ సొంత ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అమ్మడానికి హైరింగ్ చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది టాప్ కాలేజెస్ నుంచి ఉంటుంది అది కూడా అంటే ఐఐటి ఎన్ఐటీస్ నుంచి ఉంటుంది హై శాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ టైప్ టూ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వీటికి స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఉండవు వీళ్ళ ప్రైమరీ బిజినెస్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ కి క్లయింట్స్ కి సర్వీస్ చేస్తారు అనమాట లైక్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్ర వీళ్ళకి రెవెన్యూ అంతా మాక్సిమం సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్స్ మీద వస్తుంది ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ జరిగేటప్పుడు చాలా మంది రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి ఎందుకంటే వీళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గా ఇదే ప్రొడక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం ఉండదు సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో క్లయింట్స్ అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఉంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉండడం వల్ల ప్రతి క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఒకటే ఉండదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కొంతమంది స్పెసిఫికేషన్స్ వేరుగా ఉంటాయి డిజైన్ లో యూజ్ చేయాలి పిహెచ్పి నే యూజ్ చేయాలి అండ్ రియాక్ట్ చేసి యూజ్ చేయాలి నా ఫ్రేమ్ వర్క్ సో అందుకే అంత మందిని హైర్ చేసుకుంటారు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఎవల్యూషన్ వల్ల అంత మందిని రిక్రూట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నేను మీకు చెప్పే బెస్ట్ అడ్వైస్ ఏంటంటే మాక్సిమం అన్ని లాంగ్వేజ్ ని టచ్ చేయండి అన్ని అర్థం చేసు